Evet, 14. soruyla devam ediyoruz. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde eşkenar dörtgen işlemi a işlem b eşittir a çarpı b bölü a artı b biçiminde tanımlanıyor. 1 bölü 2 işlem 3 bölü 4 eşittir 3 işlem 1 bölü x olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi başlayalım bu soruyu çözmeye. Burada a gördüğümüz yere 1 bölü 2 b gördüğümüz yere 3 bölü 4 yazacakmışız. Eşitliğin bu tarafını çözüyoruz şimdi. A çarpı B diyor. Yani A 1 bölü 2 çarpı B 3 bölü 4 olacak. Bölü aşağıya A artı B yaz diyor. A gördüğümüz yere 1 bölü 2 yazdık. Artı B gördüğümüz yere de 3 bölü 4 yazdık. Bu birinci işlemimiz yaptık. Şimdi gelelim ikinci işlemimize. İkinci işlemimizde içinde A gördüğümüz yere 3, B gördüğümüz yere 1 bölü X yazacağız. A çarpı B dediğine göre 3 A gördüğümüz yere yazdık. Çarpı B yani 1 bölü X yazdık. Bölü aşağıdan devam ediyoruz. A artı B yani 3 artı 1 bölü X. 3 artı 1 bölü X yazdık. Evet, şimdi bu denklemi çözmeye başlayalım. Mavi ile devam edelim. Şurayı çözüyoruz şimdi. 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4. Rasyonel sayılarda çarpma işleminde herhangi bir payda işlemi yapmamıza gerek yoktu. Sayıları direkt çarpıyorduk. 1 çarpı 3, 3 bölü 2 çarpı 4, 8 yazdık. Bölü. Aşağıdan devam edelim. 1 bölü 2 artı 3 bölü 4. Şu rasyonel sayılarda toplama yaparken paydaların eşit olmasını istiyorduk. Yani bu 1 bölü 2'yi 2 ile genişletirsek bunu herhangi bir şeyle genişletmemize gerek yok. 2 kere 2 4 olacak ve paydalar eşit olacak. Yani 2 bölü 4. 1 bölü 2'yi genişlettik. Artı 3 bölü 4. Eşittir diyoruz. Ve şimdi karşı tarafı yapmaya başlayalım. Onu da kırmızı ile yapalım. 3 çarpı 1. 3 bölü x. Üst tarafı bölü. Alt tarafı 3 e, artı 1 bölü x. Burası 3 bölü 1'di biliyoruz. Burayı x ile genişletiriz. Burayı 1 ile fark etmez. x ile genişletince burası 3 x bölü x olur. Artı 1 bölü x oldu. İşlemimiz son hali bu. Şimdi devam edelim birinci bölmeyi yapmaya. Birinci tarafımız 3 bölü 8 oldu. Bölü aşağıya devam edelim. 2 bölü 4 artı 3 bölü 4. Toplamada paydalar aynıysa üstler toplanır. Bir tane payda yazılır. Yani burası 2 artı 3 5 bölü 4 olur. Eşittir. Devam edelim. Burası 3 bölü x bölü aşağısı 3 x artı 1 bölü x oldu. Artı 1 bölü x oldu. Şimdi rasyonel sayılarda bölme işleminde iki rasyonel sayı birbirine bölünürken alttaki rasyonel sayı ters çevrilip yukarı çarpı olarak yazılırdı. Yani 3 bölü 8 çarpı 5 bölü 4'ü ters çevirdik. 4 bölü 5 eşittir. Burada da aynı şeyi yapıyoruz. 3 bölü x çarpı bu ifadeyi ters çevirip çarpı olarak yazıyoruz. x bölü 3x artı 1 oldu ifademiz. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. 4 1 olur, 8, 2 olur. Bu ikisini sadeleştirdik. Burada her iki tarafta da x var. x'ler birbirlerini götürdüler. Şimdi işleme devam edelim. 3 çarpı 1, 3 bölü 2 çarpı 5, 10 eşittir. Bu tarafta da 3, karşısında bir şey yok. 3 bölü, burada da 3x artı 1 var. Burada 3, 3'tür. 10 da 3x artı 1. Yani 3x artı 1 eşittir 10. Buradan da x eşittir. Pardon 3x eşittir 9. x eşittir 3. Bize x kaçtır diye soruyor. 
Yani cevabımız D şıkkı 3 oluyor.